ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ലിവ ആ ഡേറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ കാണാൻ പോവുകയാണ് മുബിക്കാട് ഒരു ഫ്രണ്ടും പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഭാര്യയും പിന്നെ നമ്മൾ ബാബുചേട്ടനും ഉണ്ട് കൂടെ ഇവരുടെ ഹോട്ടലിൽ ഏതോ മൂവിയുടെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ ഒക്കെ പറത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പം അതാണ് ആറ്റത്ത് കാണുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ കണ്ടോ രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ബാബുചേട്ടൻ കഴുകി ഭയങ്കര ഗ്ലാമർ ആക്കിയ വണ്ടിയായിരുന്നു ആ പൊടിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ഗ്ലാമർ മുഴുവൻ പോയി ഫെസ്റ്റിവല് നടക്കുന്നിടത്ത് ഇവിടുത്തെ കസറിന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ലിവ ആ ഡേറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അബുദാബിയിൽ അൽദഹറ റീജിയനിലാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് വർഷത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇവൻ്റാണ് ഇത് ഈന്തപ്പഴ കർഷകർക്ക് അതിൻ്റെ മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസും എന്താണ് അവരുടെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഓരോ അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ കൊണ്ട് ഇവരെ മെയിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ കാര്യം മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി കൂടിയ ഡേറ്റ്സ് കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് അതൊരു മത്സരം പോലെ വെച്ച് അതിന് സമ്മാനം കൊടുക്കുകയും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പോണ വഴിക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ മരുഭൂമി അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് മുബിക്കാരുടെ കൂട്ടുകാരൻ അനൂപേട്ടനും പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വൈഫ് നൈബി പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോഗിൽ കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ബാബുചേട്ടനെ ഇവയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഒരുപാട് തോട്ടങ്ങളുണ്ട് ഈന്തപ്പനയുടെ അപ്പോൾ അവിടെ അതിലൊരു തോട്ടത്തിൽ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത് ഈന്തപ്പഴമൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങി അതാണ് ഈ തോട്ടം ശരിക്കും പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പച്ചപ്പ് മാത്രമേ കാണൂ നമുക്കറിയില്ല ഉള്ളിലേക്ക് ഇത്രയും നമ്മൾ എന്തോരം ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോന്നിട്ടാണെന്ന് അറിയുമോ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടത് എന്താ പറയുക ഒരു വിജനമായ സ്ഥലം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി തോന്നി കുറേ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാം ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഒരു ആൾ നീങ്ങുന്ന കണ്ടേ നല്ല ചേട്ടനായിരുന്നു അത് ഒരു ബംഗ്ലാദേശിയോ മറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല ആളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈന്തപ്പഴം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പൊട്ടിച്ച് തന്നു തോട്ടമൊക്കെ ജസ്റ്റ് കണ്ടോളാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പക്ഷി വളർത്തൽ താറാവും കോഴിയൊക്കെ അവരെ ചെറുതായിട്ട് വളർത്തുന്നത് അതൊക്കെ അവരുടെ സൈഡ് ബിസിനസ് പോലെയാണ് അതും ഒക്കെ കാണിച്ചു അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് പാവം തോന്നിപ്പോയിട്ട് കാരണം ഒന്നാമതേ നല്ല ചൂട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിൽ പോലും അല്ല റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉള്ളിലേക്ക് പോന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറെ പോന്നിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത് പോലും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആരായിട്ടും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പാവങ്ങൾ സമ്മതിക്കണവരെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഫോട്ടോ എടുത്തോളൂ എന്നോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ലൊരു ആളായ വ്യക്തിയായിരുന്നു കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു നാടൻ മുട്ടയും ഒക്കെ മേടിച്ച് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരെ ലിവയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വേറെ എവിടെയും ഇനി കയറാൻ കയറുന്നില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേ സൈഡിൽ കുറേ എടുത്ത് കാണാം മരങ്ങളിങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ചെടികൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ അപ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല കൗതുകമാണ് തോന്നിയത് കാരണം ഇവർ മരുഭൂമിയെ പച്ചപ്പാക്കി അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രകൃതി രമണീയമാക്കാൻ നോക്കുന്നു നമ്മളെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി അതിനെ മരുഭൂമിയാക്കാൻ നോക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ലിവയിൽ സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ലിവയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലെ കാർഷികോത്സവമൊക്കെ നടത്തുന്ന പോലെയാണ് ഇവരുടെ ഡേറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ പക്ഷെ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ കുറച്ചുകൂടി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടും ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആ
എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ അറബികളുടെ മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റിൽ കയറിയ പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തോന്നിയത് അത്ര അത്ര അറബികൾ നം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മലയാളികളെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രാജ്യക്കാരെ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു നാലര ആയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അവിടെ അഞ്ചരയ്ക്ക് ആറുമണി ആയപ്പോഴാണ് ആറുമണി കഴിഞ്ഞു എത്തിയപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ് അറബികൾ ഇവിടെ ഈ എൻട്രൻസിൽ നേരെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ അതായത് ആണിനും പെണ്ണിനും വെവ്വേറെയാണ് എൻട്രൻസ് ഉള്ളത് ചെക്കിങ് ഒക്കെയുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ കുറേ കഫ്റ്റീരിയകളും ഷോപ്പുകൾ ചെറിയ ചെറിയ കഫ്റ്റീരിയകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നേരെ ചെക്കിങ്ങിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ കുട്ടൂനെയും കൊണ്ട് മുബിക്ക ആണുങ്ങളുടെ ചെക്കിങ്ങിലേക്കും പോയി ഞാൻ നൈബിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പുറത്തൂടെ കയറി ചെക്കിങ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് മൊബൈൽ ഇപ്പുറത്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബാഗ് ഇവിടെ വെക്കുക നമ്മൾ കയറി പോവുക അത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ആണുങ്ങൾക്ക് ആ സാ ഇതിൽ കൂടെ കയറി വന്നിട്ട് കൂടി അവർ വേറെ ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊക്കെ ആണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചെക്കിങ് കൂടുതലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരകത്ത് കയറ്റുന്നത് ഈന്തപ്പന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മരം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിൽ ഈന്തപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്റ് ഫുഡിനായാലും ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈന്തപ്പനയുടെ തൊലി ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ട്രീയുടെ എല്ലാ പാർട്ടുകളും ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്രാഫ്റ്റിനായിട്ടും പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ടൂൾസ് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈന്തപ്പനയുടെ ഇല കൊണ്ടൊക്കെ അവർ ബിൽഡിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഈന്തപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ജീവിത മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംസ്കാരവുമായി ഇടപഴകിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരമാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള വിസിറ്റേഴ്സിനെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു എക്സിബിഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ നേരെ ചെക്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോവാം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും തിരിയാം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ അടുത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ വളങ് വളങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ കാറുകൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടികൾ പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ്സ് സ്വീറ്റ്സ് എല്ലാം ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സ്വീറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓപ്ഷൻസാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നടന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ പോവാം പിന്നെ വലത്തോട്ടും പോവാം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് ഗേൾസിൻ്റെ മാത്രം ഏരിയ ആണ് ആണുങ്ങളെ കയറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പിന്നെ വെറുതെ പോയി നോക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഞാനും നൈകി ഹോളുകളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു മിനി ഷോപ്പാണ് കണ്ടത് അതേപോലത്തെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളുണ്ട് പെർഫ്യൂംസിനും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫുഡ് കഫ്റ്റീരിയകൾ ഒരുപാടുണ്ട് കൂടുതലും പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെയാണ് ഡ്രസ്സുകൾ പിന്നെ മഫ്ത അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ്സ് സ്വീറ്റ്സ് അങ്ങനെ മാലകൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഗേൾസിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഏരിയയിലുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് അവിടേക്ക് ആണുങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം ബാഗുകളും ഒക്കെ പനയോല കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇന്തപ്പനയുടെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആകെ ഒരു ഹിജാബിൻ്റെ ഷോൾ മാത്രം മേടിച്ചു വേറെ ഒന്നും മേടിച്ചില്ല ലിവ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈന്തപ്പനയുടെ എല്ലാ ഉപയോഗങ്ങളും അതിൻ്റെ ആ മരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉപയോഗങ്ങളും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് മെയിനായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ കൂടിയിട്ടാണ് ഈന്തപ്പഴം അവരുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് എങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു സംസ്കാരവുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇടചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ആ ഒരു കൺട്രിയുമായിട്ട് നമുക്കത് അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു
ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടത് വളരെ സൈഡുകളായത് പോലെ അവരുടെ കുറേ പുരാതനമായ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ സ്റ്റോർ ഏരിയ എന്ന് തന്നെ പറയാം പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് അറബികൾക്ക് കുറേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ട് ഇവിടെ ഷാർക്കിൻ്റെ എന്തോ പല്ലോ എന്തോ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണത് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പഴയ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നൂലുകൾ മീൻ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വലകൾ മുത്ത് വിളക്ക് ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ അവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അവരുടെ പുരാതനമായ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ എക്സിബിഷന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ നോട്ടുകൾ നാണയങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ അങ്ങനെ വേണ്ട സകലവിധ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ അപ്പം നമുക്കതൊക്കെ കണ്ട് ഇവരുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു കൾച്ചർ ഇവരുടെ കൾച്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് വന്നാൽ അറിയാൻ പറ്റും അത്ര പൗരാണികമായ ആ ഒരു കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ഇവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പുറത്തായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അറബിക് ഡാൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മുബിക്കാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വരുമോന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ ആ സോങ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ട ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ബാക്കി ഷൂട്ട് ചെയ്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് സെൻ്ററിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ നട കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡേറ്റ് പിന്നെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് അത് സെൻ്ററിൽ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും കയറിയില്ല ചുറ്റി വെറുതെ ഒന്ന് കണ്ടു ഫുള്ള് ഉള്ളിലെ ആൾക്കാരും തിരക്കൊക്കെ ആയാലും പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും കയറാൻ നിന്നില്ല ഇതാകണ്ടോ ഇതാണ് ആ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ മെയിൻ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് പോയം കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളും നടക്കും ഇന്ന് ഞങ്ങളുള്ള ദിവസം വേറെ മത്സരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു ഇതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് മീഡിയ പേഴ്സണും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കുറേ സംഭവങ്ങളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് വന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അതൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ പതുക്കെ നീങ്ങി പോന്നു ഈ കാണുന്ന വ കാറ് അബുദാബി പോലീസിൻ്റെ കാറാണ് ഇതുപോലെ ഇടയിലിടയിൽ ഓരോ വണ്ടികളും പിന്നെ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഏരിയയും ഒക്കെ ഉണ്ട് എക്സിബിഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മളതായത് ഈന്തപ്പഴം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി തരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ക്ലീൻ ആക്കുക ചെയ്യായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ കഫ്റ്റീരിയ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൊബൈൽ തട്ടുകടാന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ മൊബൈൽ കഫ്റ്റീരിയ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ബാബു ചേട്ടനെ നേരെ പിടിച്ച് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിർത്തി ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു പുള്ളിക്കാരൻ നിൽക്കാൻ റെഡിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര റേറ്റാണെങ്കിലും സംഭവം നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ആർട്ട് വർക്കുകളാണ് ഈന്തപ്പനയുടെ ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള ആർട്ട് വർക്കുകളുണ്ട് ഈന്തപ്പനയുടെ ഐറ്റംസുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ആർട്ട് വർക്കുകളുണ്ട് ആ ചിലത് ഈന്ത ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആർട്ട് വർക്കുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവരോടൊന്ന് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് അതിൽ കയറിയിരുന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു ഇതൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തും ഒക്കെ അവർ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വന്നിട്ട് അവരുടെ സെലക്റ്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റ് വർക്കാണ് ഇതിൽ പെയിൻറ്റും പിന്നെ കുറേ പേര് സീക്വൻസൊക്കെ ചെയ്ത വർക്കുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സംഭവം നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അതാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഇത് വന്നിട്ട് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ
ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇവൻ്റ് നടക്കുന്ന ഏരിയ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇവൻ്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് സറൂദ് എന്ന് പറയുന്നത് എമിറേറ്റീവ് വുമൻ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സറൂദാണിത് ഇവരുടെ കൾച്ചറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണിത് അവിടെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് എന്താ പറയുക മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മത്സര ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ മോഡലുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവരുടെ കൾച്ചറിനെ എന്താ പറയുക റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മോഡലുകളാണ് അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അത് അതിനും ഇതുപോലെ ഓരോ കണ്ടോ കോമ്പറ്റീഷനാണ് നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോന്നിനും പ്രൈസുകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ടിക്കറ്റോ മറ്റോ ഉണ്ട് നമുക്ക് അകത്ത് കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒന്നും അകത്ത് കയറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സറൂദ് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ മാറ്റാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവരുടെ കുടുംബ സംഗമത്തിനൊക്കെയാണ് പത്ത് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഡയമീറ്റർ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ കോള് അത് അവർ ആറ് മാസം കൊണ്ട് നടത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഓടിക്കളിക്കലും അവൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല നമുക്ക് അത് കാരണം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൂപ്പര് അവിടെ ഓടിക്കളിയും അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നു ഇത് വന്നിട്ട് അബുദാബി അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു സ്റ്റോളാണ് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു കർഷകരുടെ ആ ഒരു മോഡലൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ അതുകൂടാതെ പ്രാണി ഉണ്ടല്ലോ ഈന്തപ്പനയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തരം കീടങ്ങളുടെ കൂടും പിന്നെ ആ കീടങ്ങളെയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ കൂടാണ് അതുകൂടാതെ ആ കീടങ്ങൾ ഒറിജിനലായിട്ടും നമുക്കിവിടെ എക്സ് അവർ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാളിലുള്ളത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയകളിൽ ഈ ഓരോ കൊട്ടകളും ബോക്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതാ ഇതിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഒക്കെ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഈന്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇവരുടെ ഓരോ ഫുഡ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഫുഡാണിത് അങ്ങനെ കാലിത്തീറ്റ പോലെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എക്സ് എന്താ പറയുക എക്സിബിഷൻ പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് ഉള്ള ഓരോരുത്തൊന്ന് എടുത്തതാണ് ഈന്തപ്പഴം ഭയങ്കര എന്താ പറയുക തേൻ ഊർന്ന ഈന്തപ്പഴം എന്ന് പറയാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റാളാണിത് ഇവിടെ വളത്തിൻ്റെ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവർ നമുക്ക് പൈനാപ്പിളും പിയേഴ്സും പിന്നെ കാപ്പിക്കുരുവും ഈന്തപ്പഴനെയും ഒക്കെ ഈന്തപ്പഴം ഒക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മോഡൽ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അത് കണ്ട് പിന്നെ പപ്പായ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പപ്പായൊക്കെ അവർ അരിഞ്ഞൊരു ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അവിടെ ഇതുപോലെ ഫോട്ടോ സ്പോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഏരിയകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ കയറി നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ദഹ്റാ നദിയൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ഈന്തപ്പഴവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുല്ലും കാലത്തീറ്റയും അങ്ങനത്തെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഏരിയ ആണിത് അതവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈന്തപ്പഴമൊക്കെ നമുക്കെടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈന്തപ്പഴത്തെ കൊണ്ടുള്ള സ്വീറ്റ്സും ചോക്ലേറ്റ്സും ഒക്കെയാണ് അതും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളങ്ങനെ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഇവൻ്റ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട
थैंक यू